حاليا اسكن محافظه بغداد ابتعدت عن البصره بسبب القمع المستمر للحريات المدنيه والافكار الليبراليه والعلمانيه من قبل الميليشيات والاحزاب المسيطره على الساحه البصريه مرورا الى سنه 2016 و2017 مستمره الاحتجاجات حتى عام 2018 كانت هناك احتجاجات جدا ضخمه في محافظه البصره والسبب هو ملوحه المياه الشديده حيث تعرض اهالي البصره الى الكثير من حالات التسمم. خلال احتجاجات 2018 سقط اكثر من 25 شهيد برصاص القوات الامنيه في محافظه البصره وكل ذنبهم كان الماء. من هنا كانت انطلاقة تشرين حتى عام 2019 حدثت ثورة موسعة في كل محافظات الفرات الأوسط والجنوب وبغداد في العراق سميت بثورة تشرين تشرين بصورة عامة تعرضت بكل المحافظات تعرضت إلى أشد أنواع القمع سواء كان بالغاز السام أو بالرصاص الحي أو دهس لكن تحديدا في البصرة كان أول يوم لتشرين يوم 2-10-2019 خلال, خلال ال25 يوم من يوم 1-10 إلى يوم 25-10 انقطعت الاحتجاج في عموم العراق حتى عادت بشكل موسع يوم 25 أكتوبر يوم 25 اكتوبر عندما خرج المحتجين كانوا على علاقه واضحه وصادقه مع الجيش العراقي لانهم يطالبون بحق العراقيين اجمع البصرة تحديدا تم القمع فيها من قبل القوات الامنيه وفصائل مسلحه اخرى تنتمي الى الحشد الشعبي الحشد الشعبي والفصائل المسلحة قامت بعمليات الاغتيال في محافظة البصرة مرورا بحسين وسارة إلى اغتيال الإعلامي أحمد عبد الصمد والمصور الصحفي صفاء غالي تمرت عمليات الترهيب والتهديد حتى 2020 شهر الثامن تم اغتيال الناشط المدني تحسين أسامة داخل مقر عمله في منطقة الجنينة وبعدها بيومين فقط تعرضت الدكتورة الشهيدة ريهام يعقوب إلى عملية اغتيال وسط مركز البصرة عندما انطلقت احتجاجات يوم 25 حتى المساء قامت القوات الأمنية بقمع وحشي وشديد للمحتجين بالغاز السام والرصاص الحي استمر القمع حتى نهاية المساء بواسطة الرصاص الحي والسيارات العسكرية حيث قامت بدهس المواطنين انتهت تشرين في البصرة بعد عمليات القمع الذي تعرض القتل الذي تعرض لها الناشطين البصرة بعد اغتيال رهام يعقوب أصبحت البصرة شبه فارغة من الناشطين المدنيين والمؤثرين السياسيين في الساحة بسبب تهديد الميليشيات المسلحة لهم وأكيد إنه بكردستان بين كل يعني ما أقدر أتجول بالبصرة بحرية تامة. القوات الأمنية في محافظة البصرة ألقت القبض على بعض المجاميع المسلحة المتهمة باغتيال الناشطين والإعلاميين بعض بعضهم ذهب إلى المحكمة وتم حكمهم بالإعدام والبعض الآخر لا يزال مصيره مجهول داخل السجن أو خارج محافظة البصرة لكن بصورة عامة البصرة حتى الآن تحت سيطرة الميليشيات المسلحة في أي وقت ممكن أن نسمع خبر اغتيال ناشط أو إعلامي أو صحفي أو مدون فقط لأنه انتقد الحكومة وانتقد سيطرة الميليشيات المسلحة على المحافظة ولا نعلم متى يتم إنهاء الإفلات من العقاب هذا الحل مبدئيا انه يكون بين افراد الشعب وجها لوجه بعيدا عن منظور السياسيين، السياسيين يتم السياسيين يتم التعامل معهم بالسياسه، مثلا اقامه احزاب عراقيه عابره الى المكونات والديانات والطائفيه. حزب سياسي يجمع شباب العراق من الشمال الى الجنوب من كل الديانات والطوائف دون دون اي مسمى فقط الهويه الوطنيه العراقيه والعمل على نشر ثقافه الوعي او المحبه داخل الغرف المظلمه 
في الحكومة العراقية العراق العراق سينهض بهمة الشباب كما رأيناهم في المخيم أو من لم يستطيع الحضور لكنهم يحملون النفس الوطني